ஹலோ டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நம்ம எக்ஸாம் எழுதினாங்க இல்லையா அந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கோம் அவங்களாம் கொஞ்சம் வந்து பேர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்காக மட்டும்தான் அதனால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நீங்கள் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்க என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கணும் அப் கிடைக்கணும் அதனால தான் ஏன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க டீயா அதுக்கு அதனால் சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தானே அதனால் நம்ம கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அப்படி போடுறதுனால நம்ம கம்ப்யூட்டர் அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா என்ன எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்றத ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நம்மளோட சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு நல்ல கருத்தாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஸ்கூல் புக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக மற்றதை பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அதை முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஸ்கூல் புக்ஸில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பேசிக்ஸு அதை கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ரீகேப்பில் பார்த்துடலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு போனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டர்னால் நம்மளுக்கே தெரியும் இது வந்து எலக்ட்ரானிக் மிஷினு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் பேசிக்காக வந்து நம்ம கால்குலேஷன் பாட்டுக்காக ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரிங் பர்பஸ்ஸு நிறைய விஷயம் நம்ம நம்மளோட டேட்டா சேவ் பண்ணுறது ஃபைல் சேவ் பண்ணுறது மெயில்ஸ் அனுப்புறது மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயம் நம்ம வந்து இதில் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம டேஸ் கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாத கண்டிஷனில் நிறைய எல்லா விதத்துலேயும் பேங்க்ஸு ஸ்கூல்ஸு ஏகப்பட்ட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் கம்ப்யூட்டர் தான் நம்மளோட பேசிக் இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கு ஏன்னா நம்மளோட டேட்டாஸு எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து நம்மளோட ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மே மோஸ்ட்லி எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நவ டேஸ் விதவுட் கம்ப்யூட்டர் வி கான்ட் லிவ் அப்படின்ற நிலைமைக்கு ஆகிடுச்சு கம்ப்யூட்டரை பற்றி இவ்வளோ பார்த்தோம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கிடச்சிது எப்படி ஆரம்பத்தில் எது மூலிமா நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்தது அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சீக்கிரம் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் ஏடியில் வந்து நேபியஸ் போன்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து எப்படின்னா ஒரு கேல்குலேட்டிங் மிஷின்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற மிஷினாக இருந்தது அது யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஜான் நேப்பியோ ஸ்காட்டிஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மு இது எதுக்காகன்னா ஃபார் எயிட் டூ மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த நேப்பியோஸ் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அபாக்கஸ் அப்படின்ற ஒன்று தான் நம்மளை வந்து கேல்குலேட்டிங் மிஷினாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது அபாக்கஸ் மற்றி நம்மளுக்கு நிறையா தெரியும் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் அபாக்கஸ் அப்புறம் நேப்பியோஸ் போன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் ரூல் அப்படின்னு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஏடியில் ஸ்லைட் ரூல் அப்படின்ற ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்லைட் ரூல் வந்து இன்வென்ட் பண்ணவர் யாருன்னா வில்லியம் ஆட்ரெட் நம்ம வந்து இது நம்ம அந்த இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடாது அது வந்து யார் இன்வென்ட் பண்ணால் அவர் என்ன எந்த நாட்டோட 
இன்வென்டர் அப்படின்றதுலாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து எந்த இதுலேருந்து கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்றது தெரியாது ஸோ சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் இது வந்து பேசிக்ன்றதுனால ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அபேக்கஸ் அடுத்தது நேப்பியர்ஸ் போன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் ரூல் அடுத்தது ரொட்டேட்டிங் வீல் கேல்குலேட்டர் அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஏடி நெக்ஸ்ட் என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் மிஷின் டிஃப்ரென்ஸ் மிஷின்ன்றது எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஏடியில் கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா சார்ல சார்லஸ் பேபேஜ் அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இவரை தான் தான் நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபாதர் ஆஃப் டுடேஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத சார்லஸ் பேபேஜ் அப்படின்றவர தான் நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டியில் வந்து ஹாலரே டேப்லெட்டிங் மிஷின் அப்படின்றத வந்து கம் கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பஞ்ச் கார்ட்ஸ் மூலிமா நம்மளோட டேட்டாஸை வந்து அது அதில் பஞ்ச் கார்டு வச்சு இது பண்ணி அதில் பஞ்ச் பண்ணி நம்மளோட டேட்டாஸை வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஹாலரே டேப்லெட்டிங் மிஷின் ஃபாதர் ஆஃப் கண் கம்ப்யூட்டர்னு முன்னாடி நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா சார்லஸ் பேபேஜ் ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் யாருனா சார்லஸ் பேபேஜ் இந்த கொஷின் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அவர் எப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எயிட்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பேக்கர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நேப்பியர் போன்ஸ் அப்புறம் ஸ்லைட் ரூல் அப்புறம் ரொட்டேட்டிங் வீல் கேல்குலேட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஜின் லாஸ்டாக ஹோலரெத் டேப்லெட்டிங் மிஷின்ஸ் அவ்வளோதான் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எந்தெந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் கம்ப்யூட்டர் எப்படி எப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அந்த பீரியட் இருந்திருக்கு அந்த பீரியடில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா வே வேக்யூம் டியூப்ஸ் மூலிமா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிக் அண்ட் சைஸ் அது கன்சியூம்டு மோர் பவர் நிறைய பவர் வந்து அது கன்சியூம் பண்ணும் மால் ஃபங்க்ஷன் டியூ டு ஓவர் ஹீட் நிறைய ஹீட் ஆகிறதுனால அது சீக்கிரம் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் மிஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அது எந்த இயரில் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் அந்த பீரியடு மோஸ்ட்லி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா அந்தந்த ஜென்ரேஷனில் எந்தெந்த காம்போனன்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க வேக்யூம் டியூப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த இயரை தான் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது என்னதுனா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது வேக்யூம் டியூப்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மாலர் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டை விட இது ஸ்மால் தான் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஹீட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா அதில் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த பவர் வந்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும் பஞ்சு கார்ட்ஸ் வரி யூஸ்டு செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸில் பஞ்சு கார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் டெவலப்டு இந்த இதில் தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அது எப்படின்னா பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வேக்யூம் டிப்ஸு செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இயர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுற காம்போனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது என்ன யூஸ் பண்ணும் வேக்யூம் டியூப்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணும் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில்
ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் எப்போன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி இதில் யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னா மைக்ரோ ப்ராசஸஸ் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணாங்க விஎல்எஸ்ஐ மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மால் அண்ட் ஃபாஸ்டராக இருக்குது மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் சச்சஸ் ஐபிஎம் ஆப்பிள் வர் டெவலப்டு அப்புறம் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்டு நம்ம போர்ட்டபிள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எந்த பீரியடில் வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஐபிஎம்மும் ஆப்பிளும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து வேக்யூம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் டிரான்சிஸ்டர் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் எப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து டில் டேட் இருக்க வரைக்கும் நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னா அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்னென்னா பேரலல் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சைட்ஸ் வந்து ட்ராஸ்டிக்கலி ரெடியூஸ்டு குறைச்சிருந்தாங்க கேன் ரெக்கக்னைஸ் இமேஜஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் இந்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம வந்து இமேஜஸ்ஸு கிராஃபிக்ஸ் அதெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பீரியடில் தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத ஒன்று வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ இந்த டைம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா பேரல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் பிகம் ஸ்மார்ட்டர் ஃபாஸ்டர் ஸ்மாலர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படி இல்லாமல் நம்ம அதர் லாங்குவேஜை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்தா கூடும் மிஷின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர் நம்மளோட வாய்ஸை வந்தும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஹியூமன்ஸில் வந்து சிப்ஸ் இது பண்ணி அந் அதை வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் முக்கியமான விஷயம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம கொடுக்குற வேறு லாங்குவேஜஸ்ஸையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் என்னென்னா இன்டெலிஜென்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் நம்மளோட நம்ம வாய்ஸு நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதில் சிப்ஸில் வந்து நம்ம வந்து நிறையா மாடிஃபிகேஷன் நம்ம யூ நம்மளோட நம்மளோட நம்ம வாய்ஸு நம்ம திங்க் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ காம்போனன்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் ப்ரொவைட்ஸ் எபிலிட்டி டு டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இது எப் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் எபிலிட்டி டு டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுனா நம்மளோட ஹியூமன் லாங்குவேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி டெவலப் பண்ணுறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு கொடுக்குறது எதுனா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இந்த வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் எதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து டெவலப் ஆகி வந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம் எப்படி டெவலப் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு பேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அடுத்தது நேபியஸ் போன்ஸு அப்புறம் டேப்ல
செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணும் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணும் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷனில் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அவ்வளோதான் சிக்ஸ்த்து ஜென்ரேஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் டூ கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருந்தது இல்லையா அதில் நம்ம இப்போ நம்ம படிச்சுருந்த இந்த இதிலருந்து என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் விச் இன்டர்ஃபேஸஸ் அக்செப்ட் ரிக்வஸ்ட் ரிட்டன் இன் சம் அதர் லாங்குவேஜ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம் வித் டேட்டா பேஸ் இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டேட்டா பேஸ் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது வந்து என்னது நம்ம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அதே போல் இன்டர்ஃபேஸஸ்லேயும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குற நம்ம ரிட்டன் கொடுத்துற சம் அதர் லாங்குவேஜஸில் நம்ம எழுதுகிற அந்த ப்ரோக்ராம்ஸையும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம டேட்டாஸை கொண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அதுதான் அது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் இதை மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வெப் டெவலப்மெண்ட் அந்த யூனிட்டை பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த யூனிட்லேருந்து அது வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியான டாப்பிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தோணுது அதனால் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் டாபிக்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு அந்த டாபிக்ஸில் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ